নমস্কার বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজ আমি প্রাচীন যুগ থেকে মৌর্য যুগের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমাজ ও অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করব আমি এই বিষয়গুলো বিশদভাবে আলোচনা করছি এই কারণেই যাতে তোমাদের বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বিশেষ করে মেন পরীক্ষাগুলোতে ব্যাখ্যামূলক কোশ্চেন লিখতে হয় সরি উত্তর লিখতে হয় এবং এই উত্তরগুলো যথযথ লেখার জন্য বিশদ বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের পড়তে হবে এবং আশা করি আমার এই ভিডিওগুলো তোমাদের সেই কাজে উপকারে আসবে তাহলে শুরু করা যাক হরপ্পা মেহেরগড় বা প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে বর্তমান মৌর্য যুগ পর্যন্ত সময়কালের যে বাণিজ্যিক প্রসার ঘটেছিল সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে মেহেরগড় সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন প্রাগ হরপ্পা যুগে ভারত ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে প্রাগ হরপ্পার জনবসতিগুলির ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল মেহেরগড় ও সমকালীন প্রত্নক্ষেত্রগুলির সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগাযোগ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই মেহেরগড়ের বিভিন্ন স্থানে সামুদ্রিক ঝিনুক জাতীয় লকেট সামুদ্রিক ঝিনুক জাতীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি পাথরের পুঁতি ও ঝিনুক জাতীয় দ্রব্যের মালা পাথরের লকেট বিদুর্য মণি বা লাফিস লাজুলি এবং নীলকান্ত মণি বা তারকোয়াজ আবিষ্কৃত হয়েছে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই সামুদ্রিক ঝিনুক এই অঞ্চলের এই অঞ্চলে আসত সম্ভবত মধ্য এশিয়া বা পারস্য থেকে নীলকান্ত মণি বা তারকোয়াজ এবং আফগানিস্তান থেকে বিদুর্য মণি বা লাপিস লাজুলি আমদানি করা হতো পণ্ডিতদের অনুমান মেহেরগড় প্রথমে জাতীয় এবং পরে আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবার চলে আসি হরপ্পা সভ্যতায় হরপ্পা বাণি হরপ্পা সভ্যতার ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ছাড়া নগর সভ্যতার বিকাশ হয় না সিন্ধু অববাহিকা উন্নত নগর সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্যতম কারণ হল এই অঞ্চলে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ভারত ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় সিন্ধু সিন্ধু উপত্যকায় এক প্রান্তের সঙ্গে অন্য প্রান্ত এবং দাক্ষিণাত্য রাজস্থান সৌরাষ্ট্র পশ্চিম ভারত এবং আফগানিস্তান আর্মেনিয়া পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল সুমেরু মিশর ও ক্রিটের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন চলত বাণিজ্যের জন্য জলপথ ও স্থলপথ দুই ব্যবহৃত হতো শিল্পের প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে থেকে কাঁচা মাল আমদানি করা হতো হিমালয় থেকে দেবদারু কাঠ কর্ণাটক থেকে সোনা রাজপুতানা থেকে তামা ও সিসা দক্ষিণ ভারত থেকে আসা সিসা রাজপুতানা গুজরাট থেকে দামি পাথর কাথিয়াবার থেকে শাঁক আসত ভারতের বাইরে বেলুচিস্তান আফগানিস্তান এবং ইরান থেকে আমদানি করা হতো তুলো সতীবস্ত্র তামা হাতির দাঁত ও হাতির দাঁতের তৈরি নানা জিনিসপত্র আর্মেনিয়া থেকে আসত রূপা এবং মধ্য এশিয়া থেকে দামি জেট পাথর সিন্ধু উপত্যকা থেকে রপ্তানি করা হতো তুলো সতীবস্ত্র তামা হাতির দাঁত ও হাতির দাঁতের তৈরি নানা জিনিসপত্র তুলো ও সতীবস্ত্র ছিল রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ 
লোথালের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার বিশাল বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রমাণ দেয় লোথাল হল বিশ্বের প্রাচীনতম বন্দর ও পোতাশ্রয় এখানে একটি প্রকাণ্ড জাহাজ ঘাট আগন্তুক জাহাজ রাখার উপযোগী ডক এবং পাথরের তৈরি নোঙর মিলেছে তখনও মুদ্রার প্রচলন হয়নি বিনিময় প্রথার মাধ্যমে বাণিজ্য চলত এবার চলে আসি ঋগ বৈদিক যুগ সম্বন্ধে ঋগ বৈদিক আর্যরা ছিল মূলত পশুপালক কৃষিকার্য তখন সবে শুরু হয়েছে সে যুগে কৃষি ও কারিগরি ক্ষেত্রে উৎপাদন ছিল খুব সামান্য সমাজের উদ্বৃত্ত ভোগ্য পণ্যের পরিমাণ এত কম ছিল যে তার দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য শুরু হলেও তা ছিল অতি সাধারণ মানের তারা স্থলপথে ও জলপথে ব্যবসা বাণিজ্য চালাত ঋগ্বেদে ধনার্থী বণিকদের দূরদেশে যাত্রা শতধন লাভের বাসনা এবং দূরদেশে বাণিজ্য করতে গিয়ে বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা মন্ত্রীর উল্লেখ এই যুগে বাণিজ্যের ইঙ্গিত বহন করে ঋগ্বেদে মণি নামে এক শ্রেণীর বিত্তমান মানুষের উল্লেখ আছে যারা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল ঋগ্বেদে তাদের দাস দস্যু আর্যদের শত্রু বলে অভিহিত করা হতো আসলে এই যুগে অনার্যরাই বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল ঋগ্বেদে সমুদ্র কথার উল্লেখ থাকলেও সে যুগে সমুদ্র বাণিজ্য প্রচলিত ছিল কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে ডক্টর রণবীর চক্রবর্তী বলেন যে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার মতো জলযানের বর্ণনা ঋগ্বেদে নেই সেখানে শত দাঁড়যুক্ত বড় জলযানের উল্লেখ থাকলেও হাল মাস্তুল এগুলি উল্লেখ নেই এছাড়া এই যুগে উৎপাদন এত অল্প হতো যে তার দ্বারা দূর দেশে সমুদ্র বাণিজ্য সম্ভব ছিল না এই যুগে বিনিময়ের মাধ্যম ছিল গরু ও গোধন ঋগ্বেদে নিষ্ক বলে একটি পাথরের কথা উল্লেখ আছে বা একটি কথা উল্লেখ আছে অনেকে একে স্বর্ণমুদ্রা বলে মনে করেন বলা বাহুল্য পশুচারণ অর্থনীতির দিনে এবং গোধন সেখানে বিনিময়ের মাধ্যম সেখানে নিষ্ক বা ধাতব মুদ্রার প্রচলন থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ এবার চলে আসি পরবর্তী বৈদিক যুগ সম্বন্ধে পরবর্তী বৈদিক যুগ অর্থাৎ হাজার থেকে ছশো অব্দ পর্যন্ত কৃষিকার্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে এবং কৃষি অর্থনীতি শুধু সুদৃঢ় হয় উদ্বৃত্ত কৃষি সম্পদের উপর ভিত্তি করে নানা নতুন নতুন কারিগরি শিল্প এবং স্বর্ণাকার মণিকার চর্মশিল্পী মূত্রধর প্রভৃতি নতুন বৃত্তির উদ্ভব হয় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বৃদ্ধি ঘটে আর্য সমাজে অন্তর্ভুক্ত বৈশ্যরা বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল অথর্ববেদী বাজার ক্রেতা বিক্রেতার দরদাম বাণিজ্যিক পণ্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে এই যুগে সাহিত্যে সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠী কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রেষ্ঠী কথাটি বিরাট ধনবান বণিক অর্থে ব্যবহৃত হতো চতুর্বেদে সরি যদুর্বেদে প্রথম বাণিজ্য বা বণিক পুত্র কথাটি উল্লেখ পাওয়া যায় মনে করা হয় এই যুগে বণিকের বৃত্তি বংশানুক্রমে হয়ে উঠতে থাকে এই পর্বে নিশ্চয়ই বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল অন্য কথায় বা অন্যথায় এই বৃত্তি বংশানুক্রমে হয়ে উঠত না পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সমুদ্র কথাটি বারংবার উল্লেখিত হয়েছে এই যুগে সমুদ্র বলতে যে সাগরকে বোঝানো হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই শতপথ ব্রাহ্মণ এই পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের উল্লেখ আছে সম্ভবত পূর্ব সমুদ্র বলতে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিম সমুদ্র বলতে আরব সাগরকে বোঝানো হয়েছে সম্ভবত পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছিল এই যুগে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার মতো কোনো জলযান তৈরি হয়নি তাই মনে করা হয় সমুদ্র উপকূল ধরে নৌযান মারফত তারা যাতায়াত করত এই যুগে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটে বাণিজ্য ও মানুষের চলাচলের জন্য বেশ কিছু রাস্তাঘাট নির্মিত হয় পরবর্তী বৈদিক যুগে নিষ্ক কৃষ্ণ শতমান 
প্রভৃতি কথা উল্লেখ আছে অনেকে এগুলিকে ধাতব মুদ্রা বলে মনে করেন কিন্তু একথা ঠিক যে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আগে ভারতে কোনো ধাতব মুদ্রা প্রচলিত হয়নি কৃষ্ণল ছিল ওজনের একক এক শত কৃষ্ণল ওজনের স্বর্ণখণ্ডকে শতমান বলা হতো এই যুগে গোধনই ছিল বিনিময়ের মাধ্যম তবে বিভিন্ন ওজনে ধাতুখণ্ডগুলিও এ কাজে ব্যবহৃত হতো পরবর্তী বৈদিক যুগ বৈদিক সাহিত্যে কুশিত ও কুশি দিন শব্দ দুটির উল্লেখ আছে কুশিত কথার অর্থ ঋণ এবং কুশি দিন হল ঋণের ব্যবসায়ী মহাজন বা উত্তমর্ণ এই বিষয়গুলি বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত মনে রাখা দরকার যে এই যুগে ঋণের লেনদেন চলত দ্রব্যে মুদ্রায় নয় বলা হয় যে এই যুগে গিল্ড বা বণিক সংঘ গড়ে উঠেছিল বণিক সংঘকে বলা হতো গণ বা শ্রেষ্ঠিন ছিলেন এর সভাপতি প্রাগ মৌর্য যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক পরবর্তী বৈদিক যুগ বা মৌর্য যুগে মধ্যবর্তীকালে অর্থাৎ ছশো থেকে তিনশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ লোহার আবিষ্কার ও কৃষি অর্থনীতির বিকাশের ফলে কারিগরি শিল্পের উন্নতি ঘটে এই সব কারণ এবং ঠিক এ সময় মুদ্রার প্রচলনের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এই যুগে পালি সাহিত্যে বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে চম্পা রাজগৃহ বৈশালী বারাণসী উজ্জয়িনী কোসাম্বি কুশীনগর প্রভৃতি নামের উল্লেখ পাওয়া যায় পালি সাহিত্যে জীবিকার উল্লেখ হিসেবে কৃষি ও কৃষি এবং বাণিজ্য বা বাণিজ্যের তুলনা করে বাণিজ্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয় এই যুগে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে বাণিজ্য কৃষিকার্য সমুদ্রযাত্রা নিন্দা করা হয়েছে তাদের মতে বাণিজ্য ও কৃষি হলো সমাজের তৃতীয় শ্রেণী বৈশ্যদের জীবিকা এবং সমুদ্রযাত্রা হলো পাপ অপরদিকে পালি সাহিত্যে সমুদ্রযাত্রা ব্যবসা বাণিজ্য ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ দান অনুমোদিত বুদ্ধদেবের শিষ্যদের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়ী ছিলেন এই সময় উত্তর ভারত ও গাঙ্গে উপত্যকায় বাণিজ্যের যথেষ্ট বিস্তার ঘটেছিল রাস্তাঘাট ছিল সুগম এই যুগে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে মানুষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় ছিল স্থলপথ ও জলপথ দুভাবেই বাণিজ্য চলত ভারত থেকে রপ্তানি হতো বনৌষধি মুক্তা হীরা প্রবাল স্ফটিক লোহা চন্দন কাঠ পশুচর্ম সতীবস্ত্র মসলিন গজদন্ত প্রভৃতি বিশেষ থেকে বিদেশ থেকে আসত নানা ধরনের বস্ত্র সুগন্ধি ঔষধ কাঁচ দামি পাথর প্রভৃতি এই যুগে প্রথম নির্দিষ্ট ওজন ও ধাতব মানযুক্ত মুদ্রা প্রচলিত ছিল তামা রূপা সোনার এই সব মুদ্রাগুলি পালি সাহিত্যে কাহপন বা কার্যাপন নামে পরিচিত এই যুগে বিভিন্ন কারিগর ও বণিকরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে গিল্ড বা সংগঠন করে তোলে এগুলি বলা হতো শ্রেণী গণ পুগ বা সংঘ বণিক সংগঠনের প্রধানকে বলা হতো শ্রেষ্ঠী বা মহাশ্রেষ্ঠী মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে বাণিজ্যের এই ধারা বজায় থাকে এই উন্নত বাণিজ্যের ভারতীয় সমাজ জীবনের নানা পরিবর্তন সূচিত হয় এবার চলে আসি নগরের উত্থান কিভাবে হয়েছে নগরের উত্থান আলোচনা করতে গেলে আবার সেই হরপ্পা সভ্যতা বৈদিক বৈদিক যুগ বৌদ্ধ যুগ আর মৌর্যোত্তর যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন তাহলে এবার চলে চলে আসি প্রথম থেকেই হরপ্পা যুগে নগরের উত্থান কিভাবে হয় হরপ্পা সভ্যতার যুগে আনুমানিক দু হাজার তিনশো পঞ্চাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নাগাদ ভারতে প্রথম নগরায়নের সূচনা হয় এই সময় হরপ্পা মহেঞ্জোদারো লোথাল কালিবঙ্গান প্রভৃতি বড় নগরগুলি ছাড়াও বেশ কিছু ছোট ছোট নগর যেমন রংপুর বানোয়ালি রোজদি কোটদিজি চানহুদ্র প্রভৃতি গড়ে ওঠে এই নগরগুলি পরিকল্পনা রাস্তাঘাট প্রয়োগ প্রণালী ঘর বাড়ি যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে নগরের মানুষ শিল্প বাণিজ্যের নিযুক্ত ছিল তারা নিজেরা খাদ্য উৎপাদন করত না নগরবাসী খাদ্য সামগ্রী আসত সন্নিহিত গ্রামগুলি থেকে 
গ্রামগুলিতে উৎপন্ন খাদ্য উদ্বৃত্ত হতো এবং সেই উদ্বৃত্ত খাদ্যের জন্যই হরপ্পা নগরী নাগরিক সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল আনুমানিক পনেরোশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও নাগরিক সভ্যতার ধারাটি অবলুপ্তি ঘটে এরপর দীর্ঘদিন ভারতে কোনো নগরের অস্তিত্ব ছিল না বৈদিক যুগে নগরের অবস্থা কেমন ছিল আলোচনা করা যাক ঋগ বৈদিক যুগে আর্যরা ছিল যাযাবর ও পশুপালক এই যুগে শেষ পর্বে তারা ক্ষুদ্রভাবে কৃষিকার্য শুরু করে পশুপালক ঋগ বৈদিক সমাজে উদ্বৃত্ত কৃষি সম্পদ উৎপাদিত না হওয়া ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার লাভ করেনি এবং এর ফলে ঋগ বৈদিক যুগের গ্রামীণ অর্থনীতি নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে পরিণত পরিণত হতে পায়নি পরবর্তী বৈদিক যুগ অর্থাৎ হাজার থেকে ছশো অব্দি আর্যরা সপ্তসিন্ধু অঞ্চল থেকে উত্তর ও মধ্যগাঙ্গে উপত্যকা সম্প্রসারিত হয় এই সময় তারা মোটামুটিভাবে নদী তীরবর্তী স্থানে স্থায়ী বসতি নির্মাণ করে প্রকৃত অর্থে কৃষিকার্য শুরু করে উত্তর ও মধ্যগাঙ্গে উপত্যকার উর্বর ভূমি লোহার হাতিয়ার তাদের উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদনে সাহায্য করে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কারিগরি শিল্পের উদ্ভব হয় উদ্বৃত্ত উৎপাদন ব্যবসা বাণিজ্যের সূচনা হয় এসবের ফলশ্রুতি হলো নগরের আবির্ভাব এইভাবে হরপ্পা নগর সংস্কৃতি ধ্বংসের হাজার বছর পর খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পরবর্তী বৈদিক যুগের শেষ পর্বে মধ্যে গাঙ্গে উপত্যকা নগরের পুনরাবির্ভাব ঘটে এই ঘটনা দ্বিতীয় নগরায়ন নামে পরিচিত এই নগরগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোসাম্বি কোশল বিদর্ভ অহিচ্ছত্র হস্তিনাপুর প্রভৃতির উল্লেখ আছে এই নগরগুলি ছিল মূলত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্বরূপ হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দু থেকে এক হাজার অব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ছয়শো বছর স্থায়ী হয় হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসের পর প্রায় এক হাজার বছর ভারতে কোনো নগর জীবনের অস্তিত্ব ছিল না অপরদিকে গাঙ্গে উপত্যকায় নগর জীবনের সূচনা হয় খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে সূচনা থেকে তিনশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় আটশো বছর ধরে এর অগ্রগতি ছিল অবাধ পরবর্তীকালে এর অধিকাংশ নগরের পতন হয় এবং কিছু কিছু নগরের গুরুত্ব হ্রাস পায় এ সত্ত্বেও দ্বাদশ শতক এমনকি তারপরেও নগরগুলির অস্তিত্ব বজায় ছিল বৌদ্ধ যুগে নগরের অবস্থা কেমন ছিল সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক বুদ্ধের সমকালীন ভারতে ষাটটি নগরীর কথা জানা যায় এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চম্পা রাজগৃহ শ্রাবন্তী সাকেত কোসাম্বি বারাণসী বৈশালী চিরান্ত প্রভৃতি মূলত কারিগরি শিল্পকে কেন্দ্র করে এই নগর এই নগরী নগরগুলির পত্তন ঘটে এই সব নগরগুলিতে শিল্পী ব্যবসায়ীরা বসবাস করত তারা নিজ নিজ সমবায় সংঘ ও নগর বা নিগম গড়ে তুলেছিল এই ষাটটি নগরীর মধ্যে কুড়িটি ছিল শ্রাবন্তীর মতো বড় নগরী এবং ছয়টি বুদ্ধের জীবনে নানা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এবার চলে আসি মৌর্য যুগে নগরের অবস্থা কেমন ছিল তা নিয়ে মৌর্য যুগের স্থায়িত্ব কত তিনশো পঁচিশ থেকে একশো পঁচাত্তর খ্রিস্টপূর্ব পূর্বাব্দ পর্যন্ত মৌর্য যুগে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নগরের বিকাশ ঘটতে থাকে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে অজাত শত্রুর আমলে পাটলিপুত্র নগরের প্রতিষ্ঠা ঘটে এই সময় এর কোনো গুরুত্ব ছিল না মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে পাটলিপুত্র মগধের রাজধানীতে পরিণত হয় এবং অতি সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে গ্রীকদূত মেঘাস্তিনিস এবং চৈনিক পরিব্রাজক ফাইহেন ও হিউয়েং সাং এর বিবরণে এই নগরের সমৃদ্ধশালীর রূপ ফুটে ওঠে এছাড়া এই যুগে অন্যান্য সমৃদ্ধশালী নগরীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোসাম্বি তক্ষশিলা পুষ্কলাবতী শ্রাবন্তী মথুরা প্রভৃতি এবার চলে আসি মৌর্যোত্তর যুগ অর্থাৎ দুশো থেকে তিনশো খ্রিস্টাব্দ দুশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে তিনশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মৌর্যোত্তর যুগের অর্থাৎ শুঙ্গ কাশ্য গ্রীক শক কুষাণ পল্লব শাসনকালে কেবলমাত্র মধ্যগাঙ্গীয় উপত্যকাতেই নয় সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নগরায়নের বিস্তার ঘটে পতঞ্জলির মহাভাষ্য এই যুগে কিছু নগরের উল্লেখ আছে এগুলির মধ্যে অহিচ্ছত্র 
অবন্তি উজ্জয়িনী কাঞ্চিপুর কান্নকুঞ্জ কাশি কোশাম্বি মথুরা মাহি মাহিম্মতি নাসিক পাল্লিপুত্র বারাণসী প্রভৃতি মিলিন্দ পঞ্চহ ললিত বিস্তার ও অশ্বঘোষের বুদ্ধ চরিত ও সন্দরানন্দ কাব্য থেকে এই যুগের নগর জীবনের এক সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় এই যুগে দাক্ষিণাত্যে নগরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মাদুরা কাবেরী পত্তনম আকিয়া মেদু প্রভৃতি এই যুগের আর্থিক সমৃদ্ধি ও নগরায়নের কারণ হিসেবে কুষাণ যুগে রোম ভারত বাণিজ্য মধ্য এশিয়ার কুষাণ আধিপত্য এবং চীন ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যিক জন বাণিজ্যের জন্য কুষাণ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সুবিখ্যাত রেশমপথ প্রভৃতির কথা জানা যায় রেশমপথ মারফত চীন থেকে ইউরোপে যে পণ্যাদি যেত কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা দিয়ে তা যাতায়াত করত কুষাণরা এখান থেকে প্রচুর উপশুল্ক আদায় করত এর মধ্যতে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে উত্তর ভারত এবং রোম ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্য চলত এই লাভজনক বাণিজ্যের নগরায়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ফলাফল সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক ফলাফল কি হয়েছিল নগরায়নের ফলে ভারতীয় সমাজে বিপুল পরিবর্তন আসে বিভিন্ন পেশা ধর্ম জাতিগোষ্ঠীর মানুষ একসঙ্গে বসবাস করতে থাকে এর ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে একটি পরিপূর্ণ আসে এই সময় বহু বিদেশি ভারতে অনুপ্রবেশ করে তারা ভারতীয় সমাজে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে তাদের আর বিদেশি বলে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না কালক্রমে তারা ভারতীয় বর্ণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে নগরের বিলুপ্তি কিভাবে হয়েছিল তা সামান্য আলোচনা করা যাক ডক্টর রামসরণ শর্মা এবং অধ্যাপক বি এন এস দা যাদবের মতে গুপ্তযুগ থেকে নগরের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে এবং খ্রিস্টীয় তিনশো অব্ধ নাগাদ এই নগরগুলি ধ্বংস হয়ে যায় তাদের মতে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় মুসলিম আক্রমণের ফলে ভারতে আবার নগরায়নের সূচনা হয় এই পর্বে নগরায়নকে তারা তৃতীয় পর্বে নগরায়ন বলে চিহ্নিত করেছেন বলা বাহুল্য দ্বিতীয় পর্বে নগরায়নের বিলুপ্তি এবং তৃতীয় পর্বের সূচনা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে ডক্টর ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় ডক্টর রণবীর চক্রবর্তী প্রমুখ এ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন তাহলে আজ এত পর্যন্ত পরবর্তী ভিডিওতে আমি বৈদিক যুগের শেষে শ্রেণী ও জাতিবিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করব আশা করছি আমার ভিডিওগুলো তোমাদের ভালো লাগছে যারা পুরানো বন্ধু আছো তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল আইকনে ক্লিক করবে যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলি আগে আগে তোমরা পাও ভালো থাকবে সবাই